फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की या फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री के लिए स्पेशली जो डेवलपिंग देश हैं जैसे इंडिया है या फिर हम पाकिस्तान की बात करें श्रीलंका की बात करें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे भी निर्भर हैं काफ़ी सारी असेंशियल कमोडिटीज़ को जो इम्पोर्ट करते हैं आयात करते हैं इस तरह के देशों के लिए फ़ॉरन एक्सचेंज रिज़र्व बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पास जो फ़ॉरन एक्सचेंज रिज़र्व है उसका सफिशियंट स्टॉक हो ताकि आप अपने जो इम्पोर्ट हैं उनको मैनेज कर सकें आने वाले कुछ महीनों के लिए क्योंकि अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका कम है आपके कंफर्ट लेवल से कम है या फिर क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है तो फिर इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसा अभी हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान में किस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है डॉलर्स के लिए हर तरफ हाथ फैला रहा है आई से उसको अभी मदद मिली है कभी सऊदी अरेबिया के पास जा रहा है कभी चाइना के पास जा रहा है ये स्थिति श्रीलंका ने भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस की और वहाँ पर भी फॉरक्स रिजर्व काफ़ी डिप्लीट हो गए थे इंडिया को फॉरेक्स रिजर्व के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम हुई 1990 के समय पे हमने देखा कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें केवल इतनी ही करेंसी थी कि हम केवल दो से तीन हफ्तों का जो इंपोर्ट है आयात है उसको मैनेज कर सकते हैं तो ये उसी तरह से हो गया कि मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है और आपके वॉलेट के अंदर इतना ही पैसा है कि वो केवल अगले पाँच दिन के लिए चल सकता है दस दिन के लिए चल सकता है उसके बाद आप चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे तो उसके रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे काफ़ी चर्चा रहती है आरबीआई की तरफ से इसके जो है काफ़ी जो डेटा है वो रिलीज टाइम टू टाइम रिलीज किए जाते हैं और यहाँ पे जो आरबीआई का लेटेस्ट डेटा यहाँ पे आया है उसके अंदर भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉरन जो करेंसीज़ हैं उसके रूप में होता है अगर आप देखेंगे लगभग नाइन्टी तक जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें फॉरन करेंसीज इस्पेशली डॉलर या फिर यूरो है पाउंड है ओके येन है इस तरह की करेंसीज हमें देखने को मिलती है बाकी और भी कंपोनेंट होते हैं गोल्ड इज वन ऑफ द कंपोनेंट विल टॉक अबाउट दिस ओके कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो जो फॉरेक्स रिजर्व है भारत का ये जो है 600 बिलियन के पार पहुंच चुका है आरबीआई की तरफ से ये जो रिसेंट डेटा हमारे पास आया है इसके अनुसार भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये सिक्स बिलियन डॉलर पर आ गया है तो एक कम्फर्ट लेवल वापस से हमने अचीव किया है और लगभग आठ से नौ महीने का हमारा इंपोर्ट हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी कंफर्टिंग सिचुएशन तो इसमें दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे देखो एग्जाम परस्पेक्टिव से यूपीएससी ने लगभग तीन चार बार इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट हैं और जो कॉम्पोनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा किसका वो है ओके फॉर एग्जाम्पल चार मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है किसका नहीं है सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर उसको पूछा जा सकता है ठीक है क्या ये फैक्टर रहा कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये ऊपर आया है क्योंकि काफ़ी नीचे चला गया था जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था सितंबर 2021 के अंदर 642 बिलियन डॉलर पे चला गया था उसके बाद हमारा बहुत नीचे आ गया था ये आप देखोगे दो के बाद लगभग दस महीनों के अंदर ही मतलब नेक्स्ट जून जुलाई के आसपास ही ये लगभग सत्तर बिलियन से नीचे आ गया था और फिर आप देखेंगे ओवर द ईयर्स ओवर द नेक्स्ट मंथ्स ओके ये काफ़ी नीचे रहा अभी वापस से 600 बिलियन को इसने टच किया है सो दिस इज काइंड ऑफ गुड थिंग क्यों टच किया है उस रीजन को समझेंगे ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें देखने को मिलती है भारत जब आज़ाद हुआ उस समय पर हमारे पास में मात्र वन बिलियन डॉलर वन बिलियन डॉलर का फॉरन एक्सचेंज रिजर्व था आप देखेंगे नाइनटीन तक इसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है इतने सारे सालों के अंदर मतलब 40 सालों के बाद भी ये जो 2 बिलियन डॉलर के आसपास है ये बढ़ के लगभग 9 बिलियन डॉलर ही होता है तो ऑलमोस्ट स्टेशनरी ये ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है नहीं के बराबर ये ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है 40 सालों से अगर कंपैरिजन करेंगे ठीक है लेकिन नाइनटीन के अंदर हमने देखा कि इंडिया को जो है एक तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करना पड़ा और आप देखते हैं क्राइसिस सिचुएशन से काफ़ी सारे सोल्यूशन भी निकल के आते हैं तो जब वो बी ओ पी क्राइसिस हमने फेस किया हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के अंदर रिजर्व में हमारे पास केवल दो से तीन हफ्तों का इंपोर्ट करने जितना ही पैसा था हमने आई एम एफ की मदद मांगी तो आई एम एफ ने कहा कि ठीक है हम आपको हेल्प तो करेंगे लेकिन आपको कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे कुछ कंडीशन हमारे पे प्लेस की गई वो कंडीशन थी इंडिया की इकनॉमी को लिबरलाइज करने की ओके वो कंडीशन थी गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर पर कम करने की इन रिफॉर्म को शॉर्ट में एल पी जी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे 91 के बाद में एक तरह से ये जो आपका इंक्रीज देखने को मिल र
उससे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा तो मिला ही उसके बाद में फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर आना क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर एंट्री करना काफी इजी हो गया पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे एफ को लेके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मान लीजिए जो बाहर के व्यक्ति हैं फॉरन एंटिटीज़ हैं इंस्टीट्यूशन हैं जो इंडिया के मार्केट में शेयर मार्केट या अदर सिक्योरिटीज़ डैट वगैरह में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए चीज़ें इजी हो गई तो वहाँ से शुरुआत हुई बट ओवर द ईयर्स ये चीज़ें और ईजी की जाती रही है ना फॉरन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो आ, आ, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इनिशियटिव लिए गए है ना उन पर रेस्ट्रिक्शन कम किए गए तो आप देखेंगे जो नाइनटीन के बाद से जो गति जो एक राइज हमें देखने को मिला 1990 के बाद 2001 के अंदर 50 बिलियन हुआ मात्र 10 सालों में 2001 से 2011 में हमने देखा 250 बिलियन हो गया 2011 में 250 बिलियन है और उसके बाद 2023 में अगर आप देखेंगे तो ये 6 600 बिलियन को क्रॉस कर गया इवन अगर हम 2021 की ही बात कर दें 2011 में आपका 260 बिलियन है और दो में आपका कितना है सिक्स बिलियन डॉलर है ये हो गया इम्पॉर्टेंस इसका काफ़ी है जो मैंने शुरू में भी बताया और भी हम चर्चा करेंगे इसलिए जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है भाई अगर हम बात करें भारत का जो स्थान है आज पूरे विश्व के अंदर अगर हम देखें जो फॉरेक्स रिजर्व जिनके पास हैं कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यू को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डॉलर तो उसकी खुद की करेंसी है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पहले नंबर पर चाइना है चाइना का जो है थ्री ट्रिलियन डॉलर है मतलब तीन थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट थ्री ट्रिलियन डॉलर इसका है मतलब इंडिया के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा हो गया क्योंकि इंडिया का तो सिक्स हंड्रेड पे ही है फाइव पॉइंट फाइव टाइम्स हो गया सेकेंड नंबर पे जापान का है दिस इज वन पॉइंट टू ट्रिलियन डॉलर फिर स्विट्जरलैंड का लगभग नाइन हंड्रेड बिलियन डॉलर और इंडिया का फोर्थ प्लेस पे है अब इंडिया और रशिया क्या ऊपर नीचे आते हैं कभी रशिया का ऊपर जाता है कभी इंडिया का नीचे आता है ये आपको ध्यान रखना है इंडिया का वर्तमान में जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा है वो जुलाई 2023 का है यहाँ पे इसका 609 है हालांकि ये नहीं पूछेगा कि कितना है 600 बिलियन है या नहीं है बट एक ट्रेंड आपको ध्यान रखना है जो सबसे अभी तक की हिस्ट्री में सबसे जो पीक पे गया है वो गया है सितंबर सितंबर 2021 के अंदर अराउंड सिक्स बिलियन डॉलर ये सबसे ज़्यादा है ठीक है लेकिन अभी ये जो छः बिलियन को क्रॉस किया है ये बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि पिछले लगभग पंद्रह से सोलह महीनों के अंदर जम्प अबाउट द सिक्स हंड्रेड बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिक्सटीन मंथ सोलह महीनों में पहली बार ये छह सौ बिलियन डॉलर को क्रॉस किया है चलिए इसी में आगे बढ़ेंगे और जो दूसरे एस्पेक्ट हैं उन पर डिस्कस करेंगे स्पेशली जो क्वेश्चन भी जहाँ से पूछे उनकी भी चर्चा करेंगे आगे हम बढ़ें उससे पहले ही बता दूँ कि अन अकेडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है उसकी फीस आपकी इंक्रीज होने वाली है थर्टी फर्स्ट जुलाई से और अभी आपके फिफ्टी परसेंट ऑफ तक के ऑफर चल रहे हैं जो आज एंड हो जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आर बी लाइव कोड यूज करके आप उनको ले सकते हैं किसी भी देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसमें चार मेजर कंपोनेंट होंगे जैसा नाम से पता चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो इसमें फॉरेन जो करेंसी असेट्स हैं फॉरेन करेंसी असेट्स होंगे और सबसे ज्यादा वही होते हैं लगभग नाइन्टी के आसपास फॉरन करेंसी असेट्स होते हैं तो इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो फॉरन करेंसी असेट में हमारे पास डॉलर है ओके यूरो इज देयर जैपनीज येन है या फिर हमारे पास पाउंड है ओके okay, ये मेजर जो फॉरेन करेंसीज हैं आप कहोगे कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन कौन सी फॉरेन करेंसीज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होंगी तो ये डिसाइड होगा देखो जो करेंसीज अभी मैंने लिखी हैं इनको कहते हैं हार्ड करेंसी हार्ड करेंसीज इनको कहा जाता है क्यों क्योंकि ये वो करेंसी है जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कोई भी एक्सेप्ट करेगा है ना कोई भी इसके अंदर पेमेंट लेने के लिए मना नहीं कर रहा हर कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि इनकी कन्वर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनको चाहे जितनी मर्जी जिस तरीके से आप दूसरी करेंसी में है ना चेंज कर सकते हो कन्वर्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है एक्सेप्टेबिलिटी है इंटरनेशनल ट्रेड में इसलिए सब लोग इन करेंसी के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं तो आपके वॉलेट के अंदर जो करेंसी होगी वो वही होगी ना जो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है मान लीजिए आप इंडिया में घूम रहे हैं और आपके पास चाइनीज़ करेंसी है या नेपाली रुपया है या श्रीलंकन रुपया है तो उसके अंदर कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा बहुत रेयर होगा तो आपके पास इंडियन करेंसी होनी चाहिए तो इसी तरह से जब फॉरेन मार्केट की हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास वो करेंसीज असेट होने चाहिए जिनमें हर कोई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है एंड दीज काइंड ऑफ करेंसीज आर जनरली नॉन एज हार्ड करेंसीज ये होते हैं फॉरन करेंसी असेट है ना ये हो गया फर्स्ट अगर आप देखोगे वर्तमान के अंदर जो इंडिया का फॉरक्स रिजर्व है उसमें फॉरन करेंसी असेट जो है हमारे फाइव बिलियन है 
मतलब लगभग 600 बिलियन में से 540 बिलियन आपका ये आ गया ऑलमोस्ट 90 परसेंट के आसपास हो गया तो 90 परसेंट के आसपास हमारे फॉरेन करेंसी असेट होते हैं अब ये कह रहा है कि देखो बढ़ा क्यों है हमारा जो फॉरन ये करेंसी असेट्स है वाट एक्सप्लेन द राइज इन द फॉरक्स रिजर्व इसकी और डिटेलिंग भी करेंगे लेकिन एक हम देखें क्यों बढ़ा है तो आप देखोगे आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डॉलर के अंदर बताया जा रहा है अब यहाँ पे डॉलर के अलावा और भी करेंसीज है यूरो है ओके जैपनीज येन है पाउंड हो गया अगर ये करेंसीज जैसे मान लीजिए यूरो है अगर ये करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में अच्छा करती है अप्रिशिएशन इसका होता है है ना तो क्या होगा हमारा फॉरेक्स रिजर्व में कोई चेंज नहीं हुआ है है ना कोई एडिशन वहाँ पर नहीं हुआ है लेकिन डॉलर के अलावा जो दूसरी फॉरेन करेंसीज हैं वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गई हैं इट मींस देयर एप्रिशिएशन इज देयर तो वो ओवरऑल वैल्यू को इंक्रीज करेगा ओके एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है एप्रिसिएशन का मतलब है कोई करेंसी वैल्यू गेन कर रही है जैसे रुपए की बात करें मान लो रुपया जो है अस्सी रुपये पे था एक डॉलर जो है अस्सी रुपये के बराबर है अब अस्सी रुपये एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी अस्सी रुपये पे है अगर ये एटी टू रुपीज़ पर चला जाएगा तो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन मतलब हमारा रुपया कमजोर हो गया वी कॉल इट डेप्रिसिएशन अगर ये ऊपर चला जाएगा लेटर से सेवेंटी एट रुपी पे वी कॉल इट एप्रिसिएशन मतलब रुपया मजबूत हो गया मजबूत क्यों हो गया पहले एक डॉलर लेने के लिए आपको अस्सी रुपये चाहिए थे आज एक डॉलर लेने के लिए सेवेंटी एट रुपीज़ चाहिए इसका मतलब रुपया मजबूत हुआ है वी कॉल इट एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी पहले एक रुपया एक डॉलर लेने के लिए अस्सी रुपये चाहिए थे ओके एटी रुपीज आर रिक्वायर्ड बट नाउ एक डॉलर लेने के लिए नाउ एटी टू रुपीज आपको देने पड़ रहे हैं मतलब अब ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है मतलब रुपया कमजोर हो गया है वी कॉल इट डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी तो इसी तरह से अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जब नॉन डॉलर फॉरन करेंसी असेट में होगा डॉलर है येन है पाउंड है इनमें होगा तो जब इनका अप्रिसिएशन होता है तो फिर हमारा ये बढ़ता है तो ये कह रहे हैं कि देखो ये लगभग ग्यारह बिलियन से बड़ा है ओके okay, और इसके अंदर एक फैक्टर आपका एप्रिसिएशन इज आल्सो देयर दूसरा हम आएंगे ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट है गोल्ड है ना गोल्ड में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है गोल्ड भी कुछ रखा जाता है तो आप देखोगे इंडिया के अंदर अगर सेकंड नंबर पे जो फॉरेक्स रिजर्व को कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो है गोल्ड ठीक है गोल्ड भी रिजर्व भी बढ़ा है ये लगभग पैंतालीस बिलियन डॉलर फोर्टी बिलियन डॉलर के आसपास आपका है ओके okay, लगभग सिक्स से सेवन परसेंट के आसपास ये आपका रहेगा तो ये याद रखें थर्ड पे आ रहा है आपका एसडीआर एसडीआर को कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स ओके ये आपका आ रहा है लगभग एटीन एटीन बिलियन डॉलर फिर है रिजर्व पोजीशन या रिजर्व ट्रांच या रिजर्व गोल्ड ट्रांच कुछ भी कह दीजिए ये लगभग पाँच बिलियन आ रहा है तो इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखना है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है फॉरन करेंसी है सेट का दिस इज द फर्स्ट वन सेकेंड नंबर पे गोल्ड है थर्ड पे एस डी आर है फोर्थ पे रिजर्व ट्रांच है ये चारों ध्यान रखने हैं देखिए फॉरन करेंसीज आप समझते हैं इसके बारे में हमने बात की गोल्ड आप सब जानते हैं एस डी आर स्पेशल ड्रॉइंग राइट की अगर हम बात करें रिजर्व ट्रांच की बात करें तो इनको भी समझ लेते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट होते हैं आई एम एफ द्वारा एक तरह से आर्टिफिशियली क्रिएट की गई करेंसी है जो अपने अकाउंटिंग पर्पज के लिए वो यूज करता है नाइनटीन सिक्सटी नाइन में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ ने जो है ये करेंसी क्रिएट किया पर्पस था अपने इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस को सॉल्व करने के लिए दूसरा जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उसको सप्लीमेंट करना भी इसका एक उद्देश्य है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज देयर ऑफ क्रिएटिंग द एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट स्पेशल ड्राइंग राइट में क्या होता है जो पॉपुलर करेंसीज हैं जिनका इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके अंदर एक्सेप्टेंस है उन वैल्यूज का कॉम्बिनेशन करते हैं एक बास्केट बनाते हैं फिर उनका वेटेड एवरेज करके ये आपका एस बना रहे हैं तो वर्तमान में आप एस देखोगे इसमें पांच करेंसीज हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना आज वाला इसमें से यूपीएससी ने कम से कम चार पांच क्वेश्चन पूछे हुए हैं रिसेंटली भी काफी सारे क्वेश्चन हैं और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन बनते रहेंगे है ना क्योंकि ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे एक्सटर्नल सेक्टर इंटरनेशनल ट्रेड और ये जो चीजें आती है उसमें रहता है देखिए वर्तमान में अगर हम देखें आई एम डी आई एम एफ की जो एस डी आर बास्केट है उसमें पांच करेंसी है पहला है यूएस डॉलर सेकंड है यूरो थर्ड है चाइनीज यूआन फोर्थ है जैपनीज येन एंड फिफ्थ इज द पाउंड ये पांच करेंसीज हैं हर पांच साल से ये अपना वेटेज निकालता है कोई नई करेंसी ऐड करना हो नहीं करना हो तो पहली बार जब चाइना का यूआन ऐड किया गया ओके दैट वॉज द फर्स्ट टाइम 
चाइना के युवान को 2015 में इन्होंने ऐड किया और ये 2022 में इसलिए हुआ कोरोना था इसलिए थोड़ा डिले हुआ आई एम का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इनको करता है तो अब यहाँ पे वेटेज ध्यान रखना है ठीक है ये पांच करेंसी हैं इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज डॉलर का है फोर्टी फिर यूरो का है फिर युवान का है फिर ये और पाउंड ये इस तरह से वेटेज है और युवान का वेटेज डॉलर का वेटेज अभी जो रिसेंट आई की तरफ से असेसमेंट हुआ था उसमें बड़ा है बाकी करेंसीज का घटा है तो ट्राई टू रिमेंबर दिस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एस डी आर बास्केट करेंसी फाइन अब इन पांच करेंसी को मिला के आपने क्या बना दिया आई एम एफ की एस डी आर स्पेशल ड्राॅइंग राइट बना दिया अब आपके पास स्पेशल ड्राॅइंग राइट के रूप में ये अवेलेबल है जैसे इंडिया के केस में हम बता रहे हैं लगभग अट्ठारह बिलियन डॉलर का आपके पास तो मान लीजिए किसी देश के पास में ये एस डी आर अवेलेबल है अट्ठारह बिलियन डॉलर के और उनको इन पाँच में से कोई भी करेंसी की रिक्वायरमेंट है मान लो कि किसी देश को वैक्सीन खरीदने ठीक है मान लीजिए श्रीलंका है उसको वैक्सीन खरीदना है उसके पास डॉलर नहीं है लेकिन एस है तो वो ये एस देगा और इन पाँचों करेंसी में से कोई सी भी करेंसी मान लीजिए उसको डॉलर चाहिए तो वो डॉलर ले कि आप ये एस ले लो दो बिलियन डॉलर के मुझे दो बिलियन डॉलर की आ, आ, जो है ये दे दीजिए डॉलर दे दीजिए या फिर मुझे दो बिलियन डॉलर के यूरो दे दीजिए वट आउट तो उसकी क्या हो गई उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है ना उसको इंपोर्ट के लिए चाहिए वैक्सीन खरीदने के लिए चाहिए वट आउट तो इस तरह से ये क्या करता है मेंबर कंट्रीज के जो असेट वो हैं ऑफिशियल रिजर्व हैं उनको भी सप्लीमेंट करता है ये था थर्ड कॉम्पोनेंट ओके एस डी आर स्पेशल ड्राॅइंग राइट्स ये क्लियर हुआ फिर आता है फोर्थ नंबर पे रिजर्व ट्रांच तो आप देखेंगे जैसे अभी वर्तमान में सबसे कम जो कंपोजिशन है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो सबसे कम है रिजर्व ट्रांच का या फिर रिजर्व पोजिशन भी इनको कहते हैं ये क्या होता है देखो आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसके जितने भी मेंबर्स हैं सारे मेंबर को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है आईएमएफ में उनका कंट्रीब्यूशन होता है और इस कंट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कोटा है ना कि आपका ये कोटा है इतना कंट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा कोई भी देश जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है मान लीजिए किसी देश ने दस परसेंट सॉरी दस बिलियन डॉलर यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट किया कोटा के रूप में तो जो आई के अंदर आपका कोटा है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज कोटा का एक पर्टिकुलर परसेंटेज लेटर से 25 परसेंट है तो इस केस में कितना हो गया 10 बिलियन का 25 परसेंट ढाई बिलियन डॉलर 2.5 बिलियन डॉलर इतना जो है आप आईएमएफ से अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो बिना किसी ब्याज के बिना किसी कंडीशन के आप ये पैसा ले सकते हो दिस इज द रिजर्व पोजिशन और रिजर्व ट्रांच आ रहा है समझ में जनरली क्या होता है आईएमएफ से आपको पैसा चाहिए जैसे अभी पाकिस्तान आई से पैसा मांग रहा था तो आई ने कहा कि आपको कुछ काम करने होंगे आपको जो है टैक्स बढ़ाना होगा लोगों को जो सब्सिडी दे रहे हो कई चीज़ें फ्री दे रहे हो इस तरह से उसको कम करनी होगी आप टैक्स बढ़ाइए नहीं तो आपकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी ठीक है ये कंट्री जो है आप रन ही नहीं कर पाओगे आ, आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी तो फिर उस पर प्रेशर डाला गया कि आप टैक्स बढ़ाइए सब्सिडी कम करिए फ्री चीज़ें ये कम देना ये सारी चीज़ें ठीक है तो आई अगर कोई लोन दे रहा है जनरली वो कंडीशन पुट करता है ओके जनरली वहाँ पर आपको जो भी है इंटरेस्ट और वो सब रहेगा लेकिन रिजर्व जो ट्रांच आपके होंगे ओके ये वो आपका परसेंटेज है या इसको क्रेडिट ट्रांच भी कहते हैं कई जगह पे क्योंकि ये पैसा आप बिना किसी कंडीशन के बिना कुछ करे बिना इंटरेस्ट वगैरह फीस दिए ये आप पैसा अपना ले सकते हो इतना उधार आप उससे ले सकते हो तो रिजर्व ट्रांच इंडिया के केस के अंदर कितना आ रहा है फाइव पॉइंट अराउंड फाइव बिलियन डॉलर ठीक है अब इसको भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही याद रखना है लगभग परसेंटेज के रूप में याद रख लीजिए फॉरेन करेंसी असेट ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट गोल्ड इज अराउंड सिक्स सेवन परसेंट फिर बाकी में एसडीआर और रिजर्व पोजीशन आपकी आ रही है रिजर्व पोजीशन या रिजर्व ट्रांस को पहले रिजर्व गोल्ड ट्रांस भी कहते थे क्योंकि पहले गोल्ड के रूप में रखना ही कंपल्सरी होता था अभी इस तरह से नहीं है अगर हम देखें कोई भी जो देश होता है उसका जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है क्यों हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि हमारे फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा होने चाहिए ठीक है जैसे अभी सिक्स बिलियन तक हम पहुँचे हैं Uh, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आप इसको जो है वन ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाइए जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है तो हमें वन ट्रिलियन डॉलर तक इसको लेके जाना चाहिए रीज़न बीइंग क्योंकि ये जो करेंसी वॉलेटाइलिटी है उसके अगेंस्ट में बफर दे रही है करेंसी वॉलेटाइलिटी मतलब जैसे अभी रुपया जो है एक डॉलर अभी चल रहा है वर्तमान में लगभग एटी टू पे चल रहा है ठीक है अब ये रुपया हमारा नीचे आना शुरू होता है मान लीजिए एटी से नीचे आया एटी हो गया एटी फाइव बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है अगर इतनी तेज़ी से नीचे आएगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इट मींस द इकोनॉमी स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लीट इकोनॉमी अगर वो अंडरमाइन हो जाती है तो फिर
तो यहाँ पे हम कैसे रोक सकते हैं रुपए के डिक्लाइन को रुपया नीचे क्यों आ रहा है रुपया नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा है ना रुपए के कंपैरिजन में डॉलर की डिमांड ज्यादा है इसलिए रुपए जो डॉलर है उसकी वैल्यू रुपए के कंपैरिजन में ज्यादा है अब अगर ये इतनी तेजी से नीचे आ रहा है तो हमें इस डॉलर की डिमांड को मीट करना होगा तो आरबीआई क्या करेगा आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से पैसा निकालेगा ठीक है मार्केट में डालेगा चलो पांच बिलियन मार्केट में डालते हैं फिर दो बिलियन डालते हैं इस डिमांड को थोड़ा मॉडरेट करेगा ताकि रुपए पे प्रेशर कम हो सके ठीक है तो ये एक ऑब्जेक्टिव है और आर कई बार जो है इस तरह से चीजें करता है सेलिंग ऑफ द डॉलर डॉलर को सेल करता है मार्केट में डालता है जिससे रुपए का डेप्रिसिएशन रुपए की गिरावट को तेजी से होने वाली गिरावट को रोका जा सके ठीक है ये हो गया एक्सटर्नल शॉक से हम अपने आप को बचा सकते हैं सडन स्टॉप इन द कैपिटल फ्लोज देखो ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसमें पैसा आ कहां से रहा है कोई भी देश जो व्यापार कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं काफी सारी चीजें हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं है ना काफी सारी चीजें हम इंपोर्ट करेंगे तो अगर किसी भी देश का किसी भी देश का एक्सपोर्ट का वैल्यू ज्यादा है मान लो वो सौ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है इंपोर्ट कर रहा है पचास रुपए का तो उसके पास में फॉरेन जो करेंसीज हैं वो आएंगी ठीक है वो हो गई पचास रुपए तो वो पचास क्या हो गया सरप्लस हो गया एक तरह से ठीक है तो अगर आपके करंट अकाउंट का सरप्लस है तो आपके पास में पैसा आएगा करंट अकाउंट में क्या होगा एक्सपोर्ट हो गया इंपोर्ट हो गया गुड्स का भी सर्विसेज का भी और इसमें ट्रांसफर पेमेंट भी आते हैं जैसे कोई एनआरआई बाहर काम कर रहे हैं वो पैसा इंडिया में भेजेंगे वी कॉल इट रेमिटेंसेस ठीक है तो रेमिटेंस हो गए गिफ्ट्स है ग्रांट्स है ये सारा पैसा करंट अकाउंट में तो अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस में है मतलब आपके पास डॉलर आ रहे हैं वो अच्छी बात है लेकिन इंडिया का केस तो ये बनता नहीं है क्योंकि इंडिया का करंट अकाउंट जो है जनरली डेफिसिट में रहता है क्योंकि तो हमारे इंपोर्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा है ना इतना हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी जेब से पैसा खर्चा हो रहा है हमारे फॉरेक्स रिजर्व से आने की बजाय इसमें से जा रहा है पैसा खर्चा हो रहा है ठीक है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है एक एक्सेप्शनल ईयर था दो हजार बीस इक्कीस यहां पर करंट अकाउंट जो है सरप्लस में रहा था दैट वॉज द एक्सेप्शन आफ्टर सेवनटीन ईयर दैट वॉज द ओनली ईयर जहां पर इंडिया को सरप्लस हुआ था क्योंकि कोरोना में हमारे इंपोर्ट कम हो गए थे लॉकडाउन वगैरह था जनरली इंडिया को डेफिसिट होता है तो फिर इंडिया के पास ये जो पैसा है फॉरेक्स रिजर्व में कहाँ से आ रहा है हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स है जो कैपिटल uh, फ्लोज हैं है ना जो विदेशों के अंदर जो लोग हैं मान लीजिए कोई कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है अपनी सब्सिडियरी खोलनी चाह रही है या फिर किसी कंपनी ने जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया तो वो सोलह बिलियन है तो वो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसी तरह से दूसरे कोई लोग हैं वो चाहते हैं इंडिया का स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या और जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं डेट इंस्ट्रूमेंट हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर दें तो जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वहाँ पर बेस्ड जो हेज फंड है म्यूचुअल फंड हैं इन्वेस्टमेंट बैंक हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इनफ्लो काफी बेहतर है क्लियर तो दिस इज द थिंग तो इस तरीके से ये जो है फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास रहते हैं और इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं अभी आप देखोगे अच्छी बात है कि हमने 600 बिलियन का जो टारगेट है उसको क्रॉस किया है कंफर्ट लेवल पे हम आए हैं रीजन भी कि डॉलर जो है अप्रिशिएट हुआ था डॉलर अप्रिशिएटेड आफ्टर द यूएस फेड हाइक और अभी वर्तमान में जो हाइक हमें देखने को मिला है इसका रीजन ये है कि रिवैल्यूएशन गेन हुए हैं जो अभी हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था ना फॉरेन करेंसी असेट में कि यूरो जो है कंपैरेटिवली उसका अप्रिसिएशन हुआ है डॉलर के कंपैरिजन में वो मजबूत हुआ है तो उसकी वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में बढ़ेगी सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स डॉलर वीकेंड एंड कैपिटल फ्लोज राइट तो अभी रिसेंटली जो फॉरक्स रिजर्व में इंक्रीज हुआ है एक तो है रिवैल्यूएशन गेन डॉलर के अलावा जो दूसरे फॉरन करेंसी असेट्स हैं वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हुए हैं दूसरा इंडिया के अंदर कैपिटल फ्लोज काफ़ी आए हैं इन स्पेशली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया के मार्केट में इन्वेस्टमेंट वापस आ रहा है इसलिए आप देखेंगे इंडिया का मार्केट भी ऊपर जा रहा है दूसरा रीजन क्या है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में कि हमारा बहुत एक ऐसा फॉरेक्स रिजर्व में जो डॉलर है वो बहुत ज्यादा हमारे खर्चा होता है ऑयल परचेज करने में क्योंकि तो इंडिया अपनी ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट उसका लगभग 80 परसेंट एटी परसेंट तक इंपोर्ट करता है तो उसके लिए हमें पैसा खर्चा करना है डॉलर में पेमेंट देना है लेकिन रशिया से जो हम ऑयल परचेज कर रहे हैं उसमें हमारे डॉलर बच रहे हैं डॉलर क्यों बच रहे हैं रशिया से ऑयल खरीदने में रशिया कह रहा है कि आप हमें रुपए में पेमेंट कर दो कोई दिक्कत नहीं है अभी बीच में यह भी था कि थोड़ा युवान में भी पेमेंट करना है क्योंकि रशिया डॉलर में कुछ कर ही नहीं सकता है कोई खरीदारी लेन कर नहीं सकता उस पर यूक्रेन वॉर
इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या एक सिग्निफिकेंस है वो हमने देखा वट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओके क्या नेचर है किस तरह से कंपोजिशन है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ये सारी चीज़ें हमने देखी उनको याद रखिएगा एक क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए आप 2020 का रिसेंट ही है प्रॉब्लम्स 2020 में पूछा गया गोल्ड ट्रांच या रिजर्व ट्रांच रेफर्स टू लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय द डब्ल्यू टी टू इट्स मेंबर क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाई आई टू इट्स मेंबर ये आपको चार में से बताना है आई होप ये इससे ईजी क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे ओके okay? तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं उसके लिए इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप यू की तैयारी कर रहे हैं आई आईपीएस बनना चाहते हैं घर बैठे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अनकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ सकते हैं 2022 में वन थर्ड ऑफ द सलेक्शन रहे अन से और अन सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ये है कि घर बैठे आपको पूरी तैयारी मिलती है एक बार फीस देने पर आपको कम्प्लीट पैकेज मिल रहा है एक ही बार आपको फीस देनी है उसी फीस के अंदर आपके जितने भी अन अकेडमी पे एजुकेटर हैं किसी से भी आप पढ़ सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस है कितनी बार भी क्लासेस को देख सकते हैं कोई वो लिमिट नहीं है उसी फीस में प्रॉब्लम्स की टेस्ट सीरीज मेंस की टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग इवेलुएशन डाउट सॉल्विंग कम्प्लीट स्टडी मटीरियल आपको मिलता है तो फीस जो है आपकी आ, ये हाइक होने वाली है इकतीस जुलाई से और अभी जो पचास तक के ऑफ डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं आज ये डिस्काउंट ऑफर एंड हो जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है कमेंट बॉक्स में भी पिन है Use the RB Live referral code, okay, to get the maximum available discount and personal guidance. और अगर आप आ, इस अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अगले साल आपका प्रॉब्लम्स क्लियर होता है तो प्री से मेन्स तक की प्रिपरेशन अन अकेडमी आपको ऑफर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन मोड के अंदर नए बैचेज अभी सत्ताईस जुलाई से शुरू हुए हैं और दस जुलाई से हिंदी माध्यम का चल रहा है जीरो परसेंट ई एम आई ऑप्शन मिलता है ऑफलाइन के लिए भी आप जा सकते हैं ये बैच है यूज कोड आर बी लाइव हिंदी माध्यम में भी आपकी मैगजीन आ चुकी है इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ ग्रेट डे गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन सब्सक्राइब लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी टू गेट आईएस रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट